নমস্কার বন্ধুরা আমি তন্ময় আর আপনারা দেখছেন তন্ময় ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড আজ আমরা আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গের কিছু বিশ্বধর এবং কিছু বিশিন সাপ নিয়ে এবং সাপ সম্পর্কিত কিছু কুসংস্কার নিয়ে চলুন তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথম যে সাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম জল ধোড়া সাপটির গায়ের রং সবুজ হব বা হলুদের উপর কালো ছোপ থাকে জলাশয় নর্দমা ভেজা জায়গা বা পুকুরের জলে প্রায়ই দেখা যায় বিরক্ত করলে আবার কামড়ও বসিয়ে দেয় জলের পোকা মাছ ব্যাং ও ইঁদুর হল এই সাপের প্রধান খাদ্য সাপটি সম্পূর্ণরূপে বিশিল তারপরে আসছে দাঁড়ার সাপ হালকা হলদেটে বাতামি ধূসর বা কালো রঙের এই সাপটি হয়ে থাকে শরীরের ওপর হালকা কালো দাগ থাকে শস্য ক্ষেত গাছ এবং বাড়িতে জামা জমা জিনিসের মধ্যে এদের দেখা যায় কখনো কখনো বাড়ির চালে গাছে ভালো উঠতে পারে দ্রুত গতিতে এই সাপ ছুটতে পারে এদের মূল খাদ্য হলো ইঁদুর ব্যাং ও অন্যান্য ছোট সাপ এদের লেজের আঘাতে মানুষের ক্ষতি হয় এরকম একটা কুসংস্কার আছে এরকম একটা ধারণা আছে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে কিন্তু এজের এদের লেজের আঘাতে কোনো রকম কোনো ক্ষতি হয় না মানুষের সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিন সাপ এবং এই সাপটি মানুষের পক্ষে খুবই উপকারী কারণ এই এই সাপ ইঁদুর ধরতে খুবই সাহায্য করে তারপরে আসছি যে সাপটি ঘরোয়া খুবই পরিচিত ঘর চিটি গায়ের রং বাদামি গায়ে সাদা বা হলুদ রঙের চওড়া চওড়া দাগ থাকে দাগগুলি শরীরের সামনে দিকে খুবই স্পষ্ট ঘাড়ের কাছে সাদা বা হলদেটে কলার থাকে মাথা ঘাড়ের থেকে ঠিক অনেকটাই চওড়া সন্ধ্যের পর বাড়িতে দেখা যায় মূল খাদ্য হলো টিকটিকি উত্তেজিত করলে এই সাপটি কামড়ও বসিয়ে দেয় এই সাপটিকে অনেকে কালচিতি ভেবে ভুল করে থাকেন এই সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিল তারপরে আসছে যে সাপটি সেটি হলো দুধরাজ দেহ লম্বা সরু রং তামাটে ঘাড়ের কাছে দুটো কালো ও সাদারা শরীরে অসংখ্য ডোরাকাটা দাগ আছে দেহের পিছনের দিকে দুটি গাঢ় বাদামি বা কালো দাগ থাকে উয়ের ঢিপি বা পাথরের খাঁজে এই সাপকে খুঁজে পাওয়া যায় উত্তেজিত করলে ইংরেজি এ সক্ষরের মতো পেঁচিয়ে কামড়াতে আসে সাপটি এদের মূল খাদ্য হল ইঁদুর ব্যাং টিকটিকি কাঠবেড়ালি ও অন্যান্য ছোট ছোট সাপ এই সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিল সাপ তারপরে যে সাপটি আলোচনা করব সেটি হলো তুতুর দেহ খুবই মোটা এবং ছোট লেজ সুচালো শরীরে বাদামি বা কালো রঙের বড় বড় অসম্পূর্ণ চাকা চাকা দাগ থাকে এরা সাধারণত বেলে মাটি শস্য ক্ষেত বাগান এই প্রভৃতি জায়গায় থাকে এরা খুবই অলস প্রকৃতির সাপ আস্তে আস্তে চলাফেরা করে বিরক্ত হলে আক্রমণ করে তাছাড়া আক্রমণ করে না মূল খাদ্য পোকামাকড় টিকটিকি ছোট সাপ ইঁদুর পাখি ইত্যাদি অনেকে কে ফুরসা চন্দ্রবড়া বা ময়াল সাপ ভেবে ভুল করে থাকেন এই সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিন সাপ তারপরে আলোচনা করব বালি বড়া সাপ নিয়ে দেহ মোটা গায়ের রং বাদামি এদের লেজটি ভোটা দেখে মুখের মতোই মনে হয় গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে যে এটি একটি দুমুখ সাপ কিন্তু বাস্তবে দুমুখ সাপ বলে কোনো কিছু হয় না তাই এদেরও ঠিক একটি মুখ আছে লেজটি অনেকটাই ভোতা শুকনো বালিয়াড়ির মতো জায়গায় থাকতে ভালোবাসে সাধারণত এই সাপ রাত্রেবেলায় বের হয় এরা পোকামাকড় টিকটিকি ছোট সাপ ইঁদুর পাখি ইত্যাদি খায় এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির সাপ এবং এই সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিন সাপ তারপরে যে সাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম ময়াল সাপ দেহ আকারে বিশাল মাথা ঘাড়ের চেয়ে চওড়া গায়ের রং হলদে বাদামি ইত্যাদি গায়ে অসমান গাঢ় ও বাদামি রঙের ছোপ থাকে এরা কখন কই এদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে যে এরা শিকারকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গিলে খায় কিন্তু এরা কখনোই শিকারকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে টেনে গিলে খায় না এরা শিকারকে পেঁচিয়ে দম বন্ধ করে মেরে খায় ঝোপঝাড় বাদাবন ঘাস জমিতে এদের মূলত দেখা যায় এরা মূলত নিশাচর শ্রেণীর পান ইঁদুর বাদুর পাখি শিয়াল হরিণ ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য শস্য হানিকর জীবজন্তুর শিকার হিসাবে এটি উপকারী হিসাবে বিবেচিত হয় এই সাপটিও সম্পূর্ণরূপে বিশিন সাপ তারপরে যেটি সাপ নিয়ে আলোচনা করব সেটি নিয়ে গ্রামাঞ্চলে খুবই কুসংস্কার বিরাজিত আছে এটির নাম হচ্ছে লাউ ডগা সাপ লাউ গাছের ডগার মতো সরু লিকলিকে সবুজ শরীর মাথাটি তীরের ফলার মতো এদের দিয়ে দিনের বেলায় গাছের ডালে বা ঝোপে দেখা যায় এটি নিয়ে প্রচলিত আছে যে এরা চোখ তুলে খায় এরা কখনোই কারোর কখনো চোখ তুলে খায় না গাছে তাকে তাই মাথায় বা মুখে কামড় বসিয়ে দিতে পারে এদের মূল খাদ্য টিকটিকি ব্যাং সাপ ছোট পাখি ইন্দু ইত্যাদি এদের ক্ষীণ বিষ 
এদের বিষ খুবই কম থাকে এরা এই কম বিষের মাধ্যমে শিকারকে নিস্তেজ করে গিলতে সাহায্য করে এদের বিষ মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না তারপরে যে সাপটি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম কাল নাগিনী এদের দেহটি বিষ লম্বা এবং সরু বহু রং বিশিষ্ট সাপ দেখতে খুবই সুন্দর দিনের বেলায় গাছের ডালে বা ঝোপে দেখে এরা একটা প্রচলিত আছে যে এরা উড়তে পারে কিন্তু এই সাপ কখনোই উড়তে পারে না তবে হাওয়ার সাথে ভেসে থাকে প্রায় একশো মিটার পর্যন্ত লাফাতে পারে এই সাপ এদের মূল খাদ্য ব্যাঙ টিকটিকি ছোট পাখি বাদুর ইত্যাদি এদেরও বিষ ঘন বিষ শিকারকে নিস্তেজ করে গিলতে সাহায্য করে এদের বিষ এই সাপের বিষে মানুষের কখনোই মৃত্যু হতে পারে না তারপরে যে সাপটি নিয়ে আলোচনা করব ঘরাঞ্চলে খুবই দেখা যায় মেটেলি সাপ দেহ মোটা আঁশ মসৃণ রং জল পায় ধূসর বা বাদামি দিনের বেলায় দেখা যায় জলে বা ডোবাই থাকে এদের মূল খাদ্য মাছ টিকটিকি ব্যাঙ এবং ব্যাঙের বাচ্চা এরা সহজে কামড়ায় না তবে কামড়ালে আঘাতের জায়গা ফুলে যায় এবং কিছুক্ষণ দপ দপ করে এদের বিষ আছে তবে বিষটি খুব একটি মারাত্মক নয় তারপরে যেটি আলোচনা করব খুবই প্রচলিত এবং এই সাপর কামড়ে অনেকের মৃত্যু হয় গোখ্র সাপ গোখরা সাপ শরীরের রং বাদামি ফোনাযুক্ত ফোনার পিছনের দিকে গরুর খুঁড়ের মতো ছিন্ন দেখে সহজেই এই সাপকে শনাক্ত করা যেতে পারে উত্তেজিত হলে ফোনা তুলে এবং ফোনা তোলার সাথে সাথে হিসির শব্দ করে এবং জোরে জোরে আঘাত করে কৃষি জমি বাড়িতে রাখা খাদ্য শস্যর কাছে এদের দেখা যায় সাধারণত এই সাপ রাত্রিবেলায় বের হয় দ্রুত চলাফেরা করে এদের খাদ্য ইন্দুর ব্যাঙ পাখি এবং সাপও খায় এই খরিশের অনেকগুলি প্রচলিত নাম আনছে গ্রামাঞ্চলে কেউ কেউ একে খরিস বলে কেউ দুধে খরিস বলে কেউ পদ্ম খরিস বলে কেউ তেঁতুলে খরিস বলে আবার কেউ শুধু খরিষা বলে এই সাপটি বিশ্বধর সাপ তারপরে যে সাপ নিয়ে আলোচনা করব তার নাম কেউটে সাপ শরীরের রং ধূসর বা কালো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদা বা হলুদ টোড়া কাটা কাটা দাগ থাকে ফরার পিছনের দিকে একটি চোখের চিহ্ন থাকে মূলত রাত্রে বের হয় এই সাপ জলা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে কৃষি জমি বা মজুদ খাদ্য শস্যর কাছে এদের দেখা যায় এরা ইন্দুর ব্যাং মাছ এবং ছোট ছোট সাপ খায় এই নামের এই সাপেরও অনেক নাম আছে গ্রামাঞ্চলে যেমন গেড়ি ভাঙা শামুক ভাঙা তপ প্রভৃতি নামেও এরা পরিচিত এই সাপটিও বিশদর সাপ তারপর কেউটো সাপ কামড়ালে আমরা কি করে বুঝতে পারবো যে এটি কেউটে সাপে কামড়েছে অর্থাৎ কেউটে সাপ কামড়ানোর লক্ষণ কামড়ার জায়গা জ্বালা যন্ত্রণা এবং চুইয়ে রক্তরস বের হয় যন্ত্রণা বাড়তে থাকে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়াতে থাকে কামড়ের জায়গাটা ক্রমশ ফুলতে থাকে বমি ভাব অথবা বমি বমি ভাব আসে মুখ থেকে লালালি স্মরণ ফলে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে গলার ব্যথা ঢোক গিলতে কষ্ট চোখের পাতা পড়ে আসা শ্বাসকষ্ট হওয়া অজ্ঞান হওয়া যাওয়া এই ধরনের লক্ষণগুলি হলেই জানতে পারবেন কেউটে সবে কামড়েছে এবং তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া উচিত তারপর কালার সাপ যে সাপের কামড়ে সর্বাপেক্ষা মানুষ বেশি মানুষ মৃত্যু হয় যে সাপের কামড়ে কালার সাপ গায়ের রং কালো মাথা কিছু মাথার কিছুটা পর থেকে লেজ পর্যন্ত পুরো শরীর জুড়ে আড়ারই ভাবে সাদা সাদা দাগ থাকে জিভের রং গোলাপি মূলত রাত্রে কামড়ায় কামড়ের জায়গাটি অসার হয়ে যায় ফলে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না অনেক ক্ষেত্রে কোনো দাগও থাকে না এদের কামড় একশো শতাংশ বিপজ্জনক সময় মতো এভিএস না পেলে মৃত্যু অনিবার্য এই সাপ কামড়ালে অনেক অনেক সময় কোনো দাগ হয় না তাই এই সাপ অত্যন্ত বিপজ্জনক এদেরও অনেক নামে পরিচিত যেমন কালা চিতি ডমনা চিতি ডমনা বোড়া শিয়ার চাঁদা সাকারে চিতি শঙ্খ চিতি ইত্যাদি নামে এরা পরিচিত তারপরে কালার সাপে কামড়ানোর কিছু লক্ষণ কামড়ের স্থান অসার হয়ে যায় ফলে কোনো জ্বালা না হয় না ব্যথা বা ফোলা হয় না অনেক সময় কোনো দাগও থাকে না কামড়ের এক দেড় ঘন্টা পর থেকে শুরু হয় পেট ব্যথা হাতে ও পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা সারা শরীরে ব্যথা বমি অথবা বমি বমি ভাব পায়খানা অথবা পায়খানার বেগ মুখ থেকে লালা নিঃসরণ গলায় ব্যথা ঢোক গিলতে কষ্ট গলা বন্ধ হয়ে যাওয়া কথা বলতে কষ্ট নাকি সুরে কথা বলা চোখের পাতা পড়ে আসা দ্বৈত দৃষ্টি সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি হলো কালার সাপের কামড়ানোর লক্ষণ তাই এই ধরনের লক্ষণগুলি দেখলে অবশ্যই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন তারপর চন্দ্রবড়া দেহ মোটা রং সাধারণত হলদেটে বা বাদামি যার উপর গাঢ় বাদামি রঙের চাকা চাকা দাগ থাকে মাথা তিন কোনা ঘাড়ের চেয়ে চওড়া ঘন পাতা স্তূপ ঝোপঝাড় ফাঁকা মাঠ বা কৃষি সংলগ্ন সমতল অঞ্চলে বা পাথরের ফাঁকে এদের দেখা যায় এদের মূল খাদ্য ইন্দু চলাফেলা খুব ধীর কিন্তু প্রবল বেগে আঘাত করতে পারে এদের কামড়ে রোগী দ্রুত এভিএস চিকিৎসার প্রয়োজন এই সাপ তীব্র বিষ বিষযুক্ত 
সাপে কিভাবে বুঝবেন চন্দ্রপড়া সাপে কামড়েছে কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা শুয়ে শুয়ে রক্ত বের হওয়া কামড়ের জায়গাটি দ্রুত ফুলতে থাকা ক্ষতস্থানে রং চটে যাওয়া জ্বালা যন্ত্রণার অনুপতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়া চোখের কোন দাঁতের মাড়ি নাক বা যে কোনো কাটা অংশ থেকে থুতুর সঙ্গে বমি বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকা চোখ লাল হয়ে যাওয়া কোমরের দিকে ও পাঁচরের নিচের দিকে ব্যথা শুরু হওয়া সারা শরীর ফুলতে শুরু হওয়া মূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি চন্দ্রবড়া সাপ কামড়ানোর লক্ষণ তাই অবশ্যই এই লক্ষণগুলি দেখলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া উচিত তারপর শাখামুখী শরীর ত্রিকোণাকার লেজ হোতা গায়ে উজ্জ্বল হলুদ কালো চওড়া ডোড়া দাগ থাকে রাতে বের হয় খোলা মাঠে চলাফেরা করে শান্ত প্রকৃতির খুবই কম কামড়ায় এরা কালাজ বা চন্দ্রবড়া সাপদেরও খেয়ে নেয় তাই শাখামুটি থাকলে সেখানে কালাজ বা চন্দ্রবড়া কম দেখা যায় এই সাপটিও বিষধর এরপরে বিষক্তর বিষক্ত সাপদের তুলনা বিষের মারণ মাত্রা যে মাত্রায় বিষ ঢালে বিষের ধরন বিষক্রিয়া শুরুর সময় কিডনি বিকল বিষীন কামড় ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটি কেউটে সাপ এর বিষের মারণ মাত্রা হচ্ছে বারো মিলিগ্রাম ওরা একবার কামড়ালে ষাট মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢালতে পারে বিষের ধরন এটা হচ্ছে নার বিষ বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় চার থেকে ছ ঘন্টা কিডনি বিকল হয় না এদের প্রায় আশি শতাংশ কামড়ই হলো বিষীন কামড় তারপরে কালার সাপ এক মিলিগ্রাম এক মিলিগ্রামই একটি মানুষের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট একবার কামড়ালে কুড়ি মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢালতে পারে এটি একটি নার্ভ বিষ বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় চার থেকে বারো ঘন্টা এক্ষেত্রেও কিডনি বিকল হয় না কিন্তু একশো শতাংশ বিষযুক্ত কামড় একবার কামড়ালে জানবেন একশো শতাংশ সেটি বিষযুক্তই কামড় তারপরে চন্দ্রপড়া কামড় পনেরো মিলিগ্রাম বিষের মারণ মাত্রা একবার কামড়ালে তেষট্টি মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢালতে সক্ষম বিষের ধরন রক্ত বিষ দু থেকে বারো ঘন্টা মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয় কিডনি বিকল হয় এবং আশি শতাংশ কামড় বিষযুক্ত কামড় এবং কুড়ি শতাংশ কামড় বিষহীন কামড় তারপরে বিষহীন সাপে কামড়ানোর কিছু লক্ষণ যে সাপের বিষ নেই সেই সাপ কামড়ালে যে যে লক্ষণগুলি হতে পারে ক্ষতস্থান থেকে তাজা গাঢ় লাল রক্ত ছুঁয়ে পড়বে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে জ্বালা করতে পারে তবে ফুলবে না কখনোই কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রণাও হবে না জ্বালা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে ভয়ে কাঁপতে পারে তবে সেটা সামান্যই রোগী ঝিমিয়ে পড়বে না কিছু নিয়েও আসবে না কাউকে সাপে কামড়ালে কি করবেন রোগীকে সবসময় শান্ত রাখুন তাকে বলুন যে বেশিরভাগ কামড় বিষহীন সাপের দ্বারাই হয় এমনকি বিষধর সাপও সবসময় মারণ মাত্রায় বীজ ঢালে না বলুন যে বিষধর সাপের কামড়ের আধুনিক চিকিৎসা আছে চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে যাবে রোগীকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দিন যে জায়গায় কামড় দিয়েছে তা নিশ্চল করুন রোগীর শরীর থেকে আংটি বালা চুড়ি টাকা বুট জুতো মোজা ইত্যাদি কোনো শক্ত বাঁধন থাকলে খুলে দিন কারণ ক্ষতস্থান ফুলতে শুরু করলে এইসব জিনিস অসুবিধার সৃষ্টি করে রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হসপিটালে নিয়ে যান মনে রাখবেন বিষাক্ত সাপের কামড়েই একমাত্র প্রাণদায়ী চিকিৎসা হলো এভিএস সরকারি হাসপাতালে এভিএস বিনামূল্যে পাওয়া যায় কাউকে সাপে কামড়ালে কি করবেন না ক্ষতস্থান থেকে টিপে অথবা ব্লেড দিয়ে ছিঁড়ে রক্ত বের করার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ডাক্তারবাবুকে চেনানোর জন্য সাপটি ধরবার চেষ্টা করবেন না ক্ষতস্থানের উপরে কোনো বান্ধন দেবেন না চুষে রক্ত বের করার চেষ্টা করবেন না ক্ষতস্থানে কোনো গরম জল বা ঠান্ডা জল বা পটাশিয়াম পারমানেন্টানেট দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করবেন না কোনো হাতুড়ে ডাক্তার ওঝা গুণিক টোটকা জড়িবুটি টুকটাক ফুকফাক দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না মনে রাখবেন সঠিক চিকিৎসা ও সচেতনতার অভাবে আমাদের এলাকা সহ গোটা দেশে অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে সাপকে বাঁচিয়ে রাখুন ভারতবর্ষের মোট ষষ্ঠ ভাণ্ডারের কুড়ি শতাংশ নষ্ট করে ইঁদুর সাপেরা না থাকলে তারা পঞ্চাশ শতাংশ খাদ্যকে নষ্ট করে দিত একটি দাঁড়ার সাপ বছরে গড়ে প্রায় একশো পঞ্চাশটি ইঁদুর খায় তাই বছরে পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলো কেজি চাল নষ্ট হয়ে থাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে একটি সাপ মশার লার্ভা খেয়ে মশার প্রকোপ থেকে আমাদের রক্ষা করে সাপ সাপের বীজ থেকে বীজ থেকেই তৈরি হয় সাপে কামড়ানোর একমাত্র ওষুধ এভিএস তাছাড়াও এই বীজ থেকে হার্ট অ্যাটাক হার্ট ব্লক ক্যান্সার উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগের ওষুধ তৈরি করার গবেষণা চলছে আমাদের এলাকায় যে সব সাপ দেখা যায় তাদের মাত্র কয়েকটি বিষধর এদের চিনে রাখুন দেখতে পেলে তাড়িয়ে দিন 
মোছা বা গুণিক নয় সাপে কামড়ানোর একমাত্র চিকিৎসা হলো এভিএস অ্যান্টিস্নেক সিরাম সাপে কামড়ে মৃত্যু হলে মৃত্যের পরিবারকে সরকারিভাবে এক লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে পঞ্চায়েত এলাকা হলে বিডিও এবং পৌরসভা এলাকা হলে এসডিওর অফিসে আবেদন করতে হবে আবেদনপত্রের সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে সরকারি হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের দেওয়া মৃত্যুর কারণবশত শপদংশং লেখা সার্টিফিকেটটি এখানেই শেষ হচ্ছে এই ভিডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি সকলের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব বটনটিতে ক্লিক করবেন এবং চ্যানেলের পাশে থাকা বেল আইটেনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবেন তাহলে আমার সকল ভিডিওই আপনারা দেখতে পাবেন ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম